കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി എ കാരുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സിലെ മൊഡ്യൂൾ ടു ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റം ഇൻ കേരളയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം നോട്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതിനൊപ്പം ആ നോട്ട്സ് കൂടി വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ നോൺ ടു ബി ദ ലാൻഡ് ഓഫ് വില്ലേജസ് ആസ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ലീവ്സ് ഇൻ വില്ലേജസ് ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ദ സെൽഫ് ഗവേണിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അറ്റ് ദ ലോക്കൽ ഓർ വില്ലേജ് ലെവൽ ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ നാഷണൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഫോർ എഫക്റ്റീവ് പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതായത് ഡീസെൻലൈസേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് താഴേക്കിടയിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് നൽകുക എന്നാൽ മാത്രമേ നാഷണൽ ലെവലിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റം ഡീസെൻലൈസേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കാം എന്തായത് പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നോക്കാം ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻഫോഴ്സ്ഡ് ഓൺ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഗേവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ബൈ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇൻ ദി സെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓൾസോ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഓഫ് ദ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എൻട്രസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ടു ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടു ഓർഗനൈസ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ സെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ഉൾപ്പെടുത്തി ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണൻസ് അതായത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണത്തിന് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇത് പിന്നീട് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടിയിലൊക്കെ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി അതായത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഇതിലേക്കും ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ സെൽഫ് ഗവൺമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കമ്മിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അശോക് മെഹ്ത്ത കമ്മിറ്റിയും ബൽവന്ത് റായ് മെഹ്ത്ത കമ്മിറ്റി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എ സ്കീം ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡീസെൻലൈസേഷൻ വിത്ത് എ ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഫ്രം ദ വില്ലേജ് ലെവൽ ബ്ലോക്ക് ലെവൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ അതായത് ഈ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡീസെൻലൈസേഷൻ ആണ് അതായത് ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള അധികാര വികേന്ദ്രീകരണമാണ് നടക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്രാമതലം ബ്ലോക്ക് തലം ജില്ലാ തലം തുടങ്ങിയ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ പവേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പവർ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ദ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്സ് പവറും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർമുലേറ്റഡ് ത്രൂ ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയായിട്ടാണ് ഈ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വികസനത്തിനുള്ള എല്ലാ പരിക പരിപാടികളും ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അധികാരവും ഉത്തരവാദിത്വവും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്സിൻ്റെ സർക്കാരുകൾക്ക് നൽകുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഗ്രാമതലവും ബ്ലോക്ക് തലവും ജില്ലാ തലവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതായത് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി തേർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആണ് അതായത് അമെൻമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭേദഗതി വരുത്തുക എന്നാണ് പറയുക അതായത് ചില നിയമങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടാവും ആ ഭരണഘടനയിലെ അതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഭേദഗതി വരുത്തുക എന്നൊക്കെയാണ് ഈ അമെൻമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അമെൻമെൻറ്റിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ This act provides that the panchayat bodies will have a duration of 5 years with the elections mandatory after this period under
റിസർവേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എസ് സി എസ് ടി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റുകൾക്കും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കുമാണ് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് സീറ്റ് സംവരണം നൽകുന്നത് പഞ്ചായത്ത് സീറ്റിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം വനിതകൾക്കായിട്ട് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് വിഭാഗങ്ങൾക്കും സീറ്റ് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അവരുടെ ജനസംഖ്യ അതായത് അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ അനുസൃതമായി അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും ഈ സീറ്റ് സംവരണം ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഈ അമൻമെൻറ്റിൽ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് പവേഴ്സ് ആൻഡ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എൻട്രസ്റ്റ് ടു ദി പഞ്ചായത്ത് ടു പ്രിപ്പയർ പ്ലാൻസ് ഫോർ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് അതായത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല പ്ലാൻസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അതായത് കൃഷി അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ജലസേചന പദ്ധതികൾ ഭൂപരിഷ്കരണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഖാദി ഗ്രാമം പിന്നെ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ റോഡുകൾ പാലങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തൊൻപത് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിൽ പെടുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി തേർഡ് അമൻമെൻറ്റിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പെടുന്നത് അതായത് ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കാര്യം സീറ്റ് റിസർവേഷൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പ്ലാൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ അതായത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പവേഴ്സ് അതോറിറ്റീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അതായത് റിസർവേഷൻ റിസർവേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ആണ് അതായത് എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിനും സീറ്റുകൾ സംവരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നിലൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാം ബാക്കിയൊക്കെ ഈ സെവൻറ്റി തേർഡ് അമൻമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ കേരളയാണ് വൺ ഓഫ് ദ സാലിയൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പഞ്ചായത്ത് ഓഫ് കേരള ആൻഡ് ദോസ് ഫ്രം അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദാ ദ പഞ്ചായത്ത് ഓഫ് കേരള ആർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബിഗർ ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻകം പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം കേരളത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിനേക്കാളൊക്കെ തന്നെ കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷനും അതുപോലെ കൂടുതൽ ഇൻകവും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സാക്ഷരത അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയകരമായിട്ടുള്ള അവബോധം ഇതൊക്കെ മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളെ വ്യത്യസ്തമാക്കി നിർത്താറുണ്ട് നന്നായിട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമീണ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പ്ലാൻസ് കാര്യങ്ങളും പോളിസീസൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അതറിയാനും അതിലൊക്കെ തന്നെ പങ്കെടുക്കാനൊക്കെ തന്നെ ഇവർ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചായത്തുകളൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല നിലവാരം പുലർത്തുന്നവയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രാമസഭ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇനി എന്താണ് ഇത് കേരള പഞ്ചായത്ത് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എന്താണ് പറയുന്നത് ഇത് കേരള പഞ്ചായത്ത് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ക്ലിയർലി പോയിന്റ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റാഫ് എംപ്ലോയിഡ് അറ്റ് ദ പഞ്ചായത്ത് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് വിൽ വർക്ക് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ദ പഞ്ചായത്ത് അതായത് ഈ പഞ്ചായത്ത് നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും മേൽനോട്ടത്തിലുമായിരിക്കും ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളുടെ മേൽനോട്ടം അതുപോലെ മെഡിക്കൽ പൊതുജനാരോഗ്യം ശിശുക്ഷേമം അതുപോലെ വില്ലേജ് സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകളുടെ ശേഖരണം തുടങ്ങിയ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണം ആശയവിനിമയം അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ പഞ്ചായത്തും പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരെയൊക്കെ തന്നെ വള
the provision of the bill were very restrictive and led to the great deal of criticism from both the intellectual and the public men introduce edirunna samayathu ee bill il undayirunna pala vyavasthagalum valare edigam niyandrithamayirunnu adu pole podu janangal ninnu valiya vimarshanangalakke neridan vendi ee oru bill idayaki ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കുറേ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദ ഫോളോവിങ് ആർ ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ് ഗ്രാമസഭ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇനി ഇത് ഓരോന്ന് എന്താന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഗ്രാമസഭ എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആത്മാവാണ് ഈ ഗ്രാമസഭ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വാർഷിക ബഡ്ജറ്റ് വികസന പരിപാടികളുടെ പദ്ധതി വാർഷിക കണക്ക് പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം തന്നെ പ്രസിഡന്റിൽ നിന്നും അംഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ വിശദീകരണം തേടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് പൊതുയോഗങ്ങളെങ്കിലും നടത്താറുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗ്രാമസഭ നമ്മൾ പലരും പങ്കെടുക്കാറുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഗ്രാമസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്താണെന്നാണ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ സെവൻ ഓഫ് ദ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ദുഡ് ബി എ ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് ഫോർ വില്ലേജ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വില്ലേജസ് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വില്ലേജസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൽ ഇതിലും സീറ്റ് സംവര സംവരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രസിഡന്റിനെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും ഒക്കെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ ഒക്കെ തന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോ പോളിസീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇവരുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് ദ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി എ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അറ്റ് ദ ബ്ലോക്ക് ലെവൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഷാൽ ബി ഇൻ എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെയൊക്കെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒന്നാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള അംഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജില്ലാ തലത്തിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് വേണമെന്ന് സെക്ഷൻ നയൻ ആണ് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചിനും ഇരുപത്തഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് ഇതിൽ അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ പോളിസീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പവേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മറ്റുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ തന്നെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്തും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞു പോണത് അതുപോലെ ഇതിലെ സ്ലൈഡുകളിൽ ഓരോന്നിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഇത് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് മാക്സിമം സെവൻറ്റി തേർഡ് സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട